Seguimos con información en esta mañana de jueves, Aerolíneas Argentinas inauguró el denominado Corredor Federal que une distintos puntos turísticos como Misiones, Salta, Bariloche, Mendoza, el aeroparque Jorge Newbery. Eh, este nuevo corredor, eh, como dijeron las autoridades, superó las propias expectativas. El flamante corredor que ya comenzó a operar con cuatro frecuencias semanales, dos iniciando la operación hacia Iguazú y dos hacia Bariloche, los miércoles y sábados. La inauguración oficial se realizó en Bariloche con la presencia del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Esquiavi. Cerrando en Iguazú, último punto de esta nueva ruta turística, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Nos pusimos a trabajar en la reconstrucción de aerolíneas, en poner a volar más aviones, en invertir en mantenimiento para poder lograr, eh, con los aviones que tenemos, poder... ...tener este tipo de rutas con un criterio completamente distinto... ...que tenía la gestión privada, un criterio federal... ...y un criterio que piensa más que en la rentabilidad de la propia empresa... ...en el crecimiento de la Argentina, en el desarrollo del turismo... ...en el desarrollo de las economías regionales. Va a ayudar muchísimo, del, desde el punto de vista sobre todo del turismo receptivo... Eh, ...nos va a generar un movimiento turístico internacional... ...que va a poder, eh, con, aprovechando mejor el tiempo... ...en viajes más descansados, poder... Eh, elegir los destinos de nuestro país que, que desea apreciar y no, y no tener que estar haciendo una o dos noches de conexión desde Buenos Aires para poder conectar un destino con otro. De manera tal de que también va a disfrutar de la ciudad capital de nuestro país de manera más tranquila y más descansada, por supuesto. En cada provincia que llega el corredor federal, enlazando Bariloche, Mendoza, Salta e Iguazú en la provincia de Misiones, se realizó un acto con corte de cinta, con la presencia de autoridades locales. Es una apuesta realmente muy importante para la provincia de Enero, para San Carlos de Bariloche. Esto es lo que tiene que ver con el mercado interno que seguramente movilizará, eh, como en la propuesta a un mercado internacional que ya está presente y que seguramente verá fortalecido su recorrido por nuestra provincia, por nuestra ciudad y también por el país. Cambia la lógica de un país que para recorrerlo de punta a punta había que siempre pasar por Buenos Aires. De manera que ahora podés entrar por Buenos Aires, venir a misiones de misiones, irte a, a Salta de Salta, a Mendoza, o terminar en Bariloche. Esto es un avance fundamental y que muestra la vocación de un proyecto político donde se recupera una empresa del Estado, a esa empresa del Estado se le hacen las inversiones, se la pone al servicio de la gente del país y de todo el mundo, y por sobre todas las cosas tiene el rol del Estado activo de promocionar las aerolíneas civiles y comerciales para el desarrollo del turismo, que como bien dijiste vos, para nosotros como misioneros es fundamental.